ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും എ ടു സെഡ് ജാലകം യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു ലക്കത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ലക്കത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം സോഷ്യോളജി എന്ന വിഷയത്തിലെ ഒരു പ്രധാന ടോപ്പിക്കായ സാൻസ്ക്രിക്ടൈസേഷൻ എന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് സാൻസ്ക്രിക്ടൈസേഷൻ എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് ആ സങ്കല്പ കൺസെപ്റ്റ് ആദ്യമായി മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഇന്ത്യൻ സോഷ്യോളജിസ്റ്റായ എം എൻ ശ്രീനിവാസ് എന്നവരാണ് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിൽ അപ്പോൾ ദ ടേം ഓർ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സാൻസ്ക്രിറ്റൈറ്റ് സാൻസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ വാസ് ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ പ്രൊഫസർ എം എൻ ശ്രീനിവാസ് ദ ഫേമസ് ഇന്ത്യൻ സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു അദ്ദേഹം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത് വിശദീകരിക്കുന്ന ഈ സാൻസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ എന്ന പദം വിശദീകരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകമാണ് റിലീജിയൻ ആൻഡ് സൊസൈറ്റി എമങ് ദ കൂസ് ഓഫ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ എം എൻ ശ്രീനിവാസിൻ്റെ പുസ്തകമാണ് റിലീജിയൻ ആൻഡ് സൊസൈറ്റി എമങ് ദ കൂസ് ഓഫ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ ആ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം ഈ പദം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് സാൻസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ എന്ന പദം അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഡിസ്ക്രൈബിങ് അതിൽ അദ്ദേഹം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു സൂചന നൽകുന്നത് ഡിസ്ക്രൈബിങ് ദ കൾച്ചറൽ മൊബിലിറ്റി ഇൻ ദ ട്രഡീഷണൽ കാസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി അത് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിലെ ഒരു പാരമ്പര്യ ജാതി വ്യവസ്ഥകളിലുള്ള അവിടെ സാംസ്കാരികമായ മൊബിലിറ്റി മാറ്റങ്ങൾ ഒരു കൾച്ചറൈസേഷൻ ഒരു സാംസ്കാരിക വൽക്കരണം അദ്ദേഹം ഈ പുസ്തകത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതിലൂടെ അദ്ദേഹം ആ വിശദീകരണത്തിലൂടെയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിൽ ഈ സാൻസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ എന്ന പദം ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ മൈസൂരിലുള്ള കൂർഗ് വിഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം പഠനം നടത്തുകയും അതിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ സാൻസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ എന്ന പദത്തിലേക്കും സങ്കല്പത്തിലേക്കും അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ബൈ ഹി സ്റ്റഡി ഓഫ് ദി കൂക്സ് ഓഫ് മൈസൂർ മൈസൂരിലെ കൂറുകളെ പറ്റി പഠനം നടത്തിയതിലൂടെ ഹി കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് അദ്ദേഹം ഒരു അനുമാനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ഒരു സങ്കല്പത്തിൽ ഒരു കൺ കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തിച്ചേർന്നു എന്ത് ദ ലോവർ കാസ്റ്റ് വെയർ ട്രൈങ് ടു റൈസ് ദെയർ സ്റ്റാറ്റസ് താഴ്ന്ന ജാതിയിലുള്ള ആളുകൾ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർ അവരെന്താണ് അവരുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ഉയർത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇൻ ദർ കാസ്റ്റ് ഹെയറാർക്കി അവിടെ ആ ജാതി ശൃംഖലയിൽ അപ്പോൾ ഒരു ജാതി ശൃംഖലയിൽ താഴേക്കിടയിലുള്ള ജാതിക്കാരും വ്യക്തികളും സമൂഹങ്ങളും ദൈവം അവരുടെ സ്റ്റാറ്റസും പദവികളും സംസ്കാരങ്ങളും സ്വഭാവങ്ങളും ഒരു ഉയർന്ന ജാതിയിലേതിനോട് ആക്കി തീർക്കാൻ അതിലേക്ക് ആക്കി തീർക്കാൻ ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരാൻ അവർ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും എങ്ങനെ ബൈ അഡോപ്റ്റിങ് സം കൾച്ചറൽ ഐഡിയൽസ് ഓഫ് ദി ബ്രാഹ്മിൻസ് ഉയർന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട ബ്രാഹ്മിൻസിൻ്റെ ചില സാംസ്കാരിക ഐഡിയകളും ആശയങ്ങളും പെരുമാറ്റങ്ങളും രീതികളുമെല്ലാം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സാംസ്കാരികമായും സ്വഭാവപരമായും പെരുമാറ്റപരമായും എല്ലാ നിലയിലും ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടി താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർ എല്ലായ്പ്പോഴും ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി ആസ് എ റിസൾട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫലമായി ദ ലെഫ്റ്റ് ഈ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർ ഒഴിവാക്കുന്നു ഗിവ് അപ്പ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നു സം ഓഫ് ദെയർ ഐഡിയൽസ് അവിടെ ചില ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും സങ്കല്പങ്ങളും അവർ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു വിച്ച് ആർ കൺസിഡേർഡ് ടു ബി ഇംപ്യുവർ ബൈ ദി ബ്രാഹ്മിൻസ് അതായത് ഉയർന്ന ജാതിക്കാർ അവർ ഏതിനെയാണോ മോഡലാക്കി മാറ്റം വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരായ ബ്രാഹ്മിൻസിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇംപ്യുവർ പ്യുവർ അല്ലാത്ത നല്ലതല്ലാത്ത ആശയങ്ങളും ആചാരങ്ങളുമെല്ലാം അവർ ഉപേക്ഷിക്കും ഇതിൻ്റെ ഫലമായി എന്നിട്ട് ഉയർന്ന ജാതിക്കാരുടെ ആശയങ്ങളും ആചാരങ്ങളും കൺസെപ്റ്റുകളും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അവർ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ പ്രക്രിയയെ അദ്ദേഹം എം എൻ ശ്രീനിവാസ് വിശദീകരിച്ചത് ബ്രാഹ്മണൈസേഷൻ എന്നാണ് ആദ്യം വിശദീകരിച്ചത് ഹി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ് പ്രോസസ് ഓഫ് മൊബിലിറ്റി ബൈ ദ ടേം ബ്രാഹ്മണൈസേഷൻ ആദ്യം അദ്ദേഹം ഈ പ്രോസസ്സിനെ അതായത് താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരായ ബ്രാഹ്മിൻസിൻ്റെ ഐഡിയൽസ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി ജീവിതത്തിൽ അത് പ്രയോഗവൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ഈ പ്രക്രിയയെ ഈ മൊബിലിറ്റിയെ സാംസ് കൾച്ചറൽ മൊബിലിറ്റിയെ അദ്ദേഹം ആദ്യം വിശദീകരിച്ചത് ബ്രാഹ്മണൈസ
ലേറ്റർ ഓൺ പിന്നീട് ഹി കോൾഡ് ഇറ്റ് ഇതിനെ അദ്ദേഹം നാമകരണം ചെയ്തു പേര് വിളിച്ചു സാൻസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ ഇൻ എ ബ്രോഡ് സെൻസ് ഒരു വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പിന്നീട് ആദ്യം ബ്രാഹ്മണൈസേഷൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹം അതിനെ വിശദീകരിച്ചത് പിന്നീട് അതിനെ ഒരു വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ സാൻസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ എന്ന് നാമകരണം ചെയ്ത് വിശദീകരിച്ചു ഇനി സാൻസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ്റെ വിശദീകരണം ഡെഫിനിഷൻ സാൻസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ ഈസ് എ പ്രോസസ് ഇതൊരു പ്രക്രിയയാണ് ബൈ വിച്ച് അതിലൂടെ എ ലോവർ കാസ്റ്റ് ഓർ ട്രൈബ് ഒരു താഴ്ന്ന ജാതി ഒരു താഴ്ന്ന ഗോത്രം ഒരു താഴ്ന്ന വിഭാഗം ഓർ എനി അതർ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു താഴ്ന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സാംസ്കാരിക തരമാവട്ടെ സാമ്പത്തികമാവട്ടെ ജാതിപരമാവട്ടെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു താഴ്ന്ന ഗ്രൂപ്പ് ചേഞ്ചസ് ഇസ് ഇറ്റ്സ് കസ്റ്റംസ് അതിൻ അവർ അതിൻ്റെ ആ താഴ്ന്ന വിഭാഗം അവരുടെ കസ്റ്റംസ് ആചാരങ്ങളും റിച്വൽസ് ഐഡിയോളജി ആൻഡ് വേ ഓഫ് ലൈഫ് ജീവിത രീതികളും ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും സങ്കല്പങ്ങളുമെല്ലാം ഐഡിയോളജി ആശയങ്ങളുമെല്ലാം അവരെന്തു ചെയ്യുന്നു മാറ്റുന്നു ഇൻ ദ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് എ ഹയർ ഓർ മോർ ഓഫൻ ചോയ്സ് ബോൺ കാസ്റ്റ് അവർ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എന്ത് എന്തിനു വേണ്ടി ഒരു ഹയർ ക്ലാസ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോയ്സ് ബോൺ ഒരു ശരിക്കും ടോയ്സ് ബോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുനർജന്മം രണ്ടാം ജന്മം പുതിയ ജന്മം അതൊരു ഉയർന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ അവർ ഉയർന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലത് എന്ന് പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു ജാതിയുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ആശയങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളുമെല്ലാം സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിലേക്ക് അവരുടെ നിലവിലുള്ള ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും സങ്കല്പങ്ങളുമെല്ലാം മാറ്റി ആ ഹയർ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അത് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ പ്രക്രിയക്ക് പറയുന്ന പേരാണെന്ത് സാൻസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഒരു ലോവർ ക്ലാസ് എന്ത് ചെയ്യുക ഹയർ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളുമെല്ലാം സ്വയത്തമാക്കുന്നതിനും നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും സ്വീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള അവിടെ ആ പരിശ്രമം അതിന് പറയുന്ന പേരാണിത് സാൻസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ ഇനി സാൻസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാൻസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ എന്നോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സം ടൈം ഓർ ദ അതർ ചില സമയങ്ങളിൽ എവരി കാസ്റ്റ് ട്രൈസ് ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് റാങ്ക് ഇൻ ദ ഹെയറാർക്കി ഓരോ ജാതിയും അവ ആ ജാതി ശൃംഖലയുടെ അവരുടെ പൊസിഷൻ അവരുടെ സ്ഥാനം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉയർത്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ബൈ ഗിവിങ് അപ്പ് ഇറ്റ്സ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഇതിൻ്റെ ആചാരങ്ങളും ഗുണങ്ങളും സവിശേഷതകളും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഗിവപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആൻഡ് ട്രൈങ് ടു അഡോപ്റ്റ് എന്നിട്ട് അവർ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും ദോസ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് എബൗദം അവരുടെ മുകളിലുള്ള ജാതിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ വിഭാഗത്തിൻ്റെ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു ജാതി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒരു പിന്നെ വിഭാഗം അവരുടെ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അവരുടെ പൊസിഷൻ ആ ജാതി ശൃംഖലയിൽ അവരുടെ സ്ഥാനം ഉയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ഹയർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും this process of attempting to change one's rank by giving up attributes e process adayade oru vyaktiyude allengil oru group inde avare rank uyartan vendi avarude aacharangalum anushthanangalum ubheshichu konde mattoru higher group inde aacharangalum anushthanangalum adopt cheyan vendiyulla ee parishramathe ആണ് എന്ത് പറയുന്നു പറയുന്നത് ദിസ് പ്രോസസ് ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണെന്ത് സാൻസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ ഈ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് സാൻസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ ഈ മാറ്റങ്ങൾ പല രീതിയിലാവാം ഇപ്പോൾ വെജിറ്റേറിയൻ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ മാറ്റം നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ വെജിറ്റേറിയനായി മാറാം വെജിറ്റേറിയൻ നോൺ വെജിറ്റേറിയനായി മാറാം അതുപോലെ തന്നെ ജോലിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ലോവർ കാസ്റ്റ് ജോലി ഹയർ കാസ്റ്റ് ജോലി സോറി ലോവർ ക്ലാസ് ജോലി ഹയർ ക്ലാസ് ജോലി അങ്ങനെ അത്തരത്തിൽ ജോലിയുള്ള മാറ്റങ്ങളാവാം പൊസിഷനുള്ള മാറ്റങ്ങളാവാം ഭക്ഷണശീലങ്ങളുടെ മാറ്റം ആവാം ഡ്രസ്സിങ്ങുള്ള മാറ്റങ്ങളാവാം അപ്പോൾ ഒരു ഒരു റാങ്കിലുള്ള വ്യക്തികൾ അവരുടെ ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരു ഹയർ ലെവലിലുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികളുടെ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് അതിനുള്ള പരിശ്രമത്തെയാണ് ഇത് സാൻസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സാൻസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ സാൻസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ്റെ സവിശേഷതകൾ സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങൾ
നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്കുമെല്ലാം ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക എല്ലാവരോടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുക ഓക്കെ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്നാമത്തത് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇമിറ്റേഷൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇമിറ്റേഷൻ സാൻസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ എന്നത് ഒരു അനുകരണ പ്രക്രിയയാണ് അനുകരണം ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഒരു ലോവർ ക്ലാസ് ഹയർ ക്ലാസിൻ്റെ ഐഡിയോളജികളും ഐഡിയാസും കൺസെപ്റ്റുകളും ആചാരങ്ങളും റിച്വൽസുകളും എല്ലാം ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് സാൻസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ രണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് കൾച്ചറൽ ചേഞ്ച് ഇതൊരു സാംസ്കാരിക മാറ്റ പ്രക്രിയയാണ് സാംസ്കാ സംസ്കാരത്തിൽ വരുന്ന ഒരു മാറ്റത്തിൻ്റെ പ്രക്രിയയാണ് ഒരു ഹയർ ലോവർ ക്ലാസ് ഒരു ഹയർ ക്ലാസിൻ്റെ ആശയങ്ങളും സംസ്കാരങ്ങളും ആചാരങ്ങളും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അവിടെ ഒരു താഴ്ന്ന ക്ലാസിൻ്റെ ലോവർ കാസ്റ്റിൻ്റെ ലോവർ ക്ലാസിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിൽ കൾച്ചറലിൽ മാറ്റം വരുന്നു അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് കൾച്ചറൽ ചേഞ്ച് മൂന്ന് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ സോഷ്യൽ മൊബിലിറ്റി ഈ കൾച്ചറൽ ചേഞ്ചിലൂടെ ഒരു സോഷ്യൽ മൊബിലിറ്റി സൊസൈറ്റിയിൽ നടക്കുന്നു സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു സോഷ്യൽ മൊബിലിറ്റി നടക്കുന്നു അതായത് സൊസൈറ്റികളുടെ വ്യത്യസ്ത സൊസൈറ്റികൾ കൾച്ചറുകളിൽ തമ്മിൽ പരസ്പരം കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകൾ നടക്കുന്നു കൾച്ചറൽ മൊബിലിറ്റി നടക്കുന്നു സോഷ്യൽ മൊബിലിറ്റി നടക്കുന്നു ഫോർത്ത് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റി സാൻസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ ഈസ് ആൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റി ഒരു സംയോജിത പ്രക്രിയയാണ് സാൻസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ അതായത് പല മേഖലകളിലുമുള്ള ഒരു സംയോജനം ഒരു ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് എന്ത് സാൻസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ അത് കൾച്ചറിലുള്ള സംയോജനമാവാം അതുപോലെ തന്നെ ആശയങ്ങളിലും ആദർശങ്ങളിലും പെരുമാറ്റങ്ങളിലും ആചാരങ്ങളിലും ഐഡിയോളജികളിലും ബഹുമി ബഹുമുഖ മേഖലകളിലുള്ള ഒരു മൊബിലിറ്റി ഒരു പിന്നെ ഇമിറ്റേഷനാണെന്ത് സാൻസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ കോൾഡ് ആസ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റി ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടു വേ പ്രോസസ് ഇതൊരു ടു വേ പ്രോസസ്സാണ് വൺ വേ പ്രോസസ് അല്ല ടു വേ പ്രോസസ്സാണ് ഇത് ടു വേ പ്രോസസ് ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഒരു ഭാഗത്ത് ഇത് ലോവർ കാസ്റ്റിലുള്ള ലോവർ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ലോവർ പൊസിഷനിലുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളും വ്യക്തികളും അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ ആശയങ്ങളും ആചാരങ്ങളും എല്ലാം ഗിവപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഉപേക്ഷിക്കുന്നു അതൊരു വാ ഒരു ഭാഗത്ത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹയർ ക്ലാസിൻ്റെ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അവർ അത് നടപ്പിലാക്കുന്നു സ്വീകരിക്കുന്നു അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇത് ഗിവപ്പാണ് ഒഴിവാക്കലാണ് സ്വന്തം ആശയങ്ങളും ആചാരങ്ങളും ഒഴിവാക്കലാണ് അതോടൊപ്പം മറ്റുള്ള ഹയർ ക്ലാസിൻ്റെ റോൾ മോഡൽ ക്ലാസിൻ്റെ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യലുമാണ് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യലുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടു വേ പ്രോസസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടു വേ പ്രോസസ് ആറാമത്തെ സവിശേഷത സാൻസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ ഈസ് എ കൾച്ചറൽ ചേഞ്ച് നോട്ട് സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ച് കൾച്ചറലിലുള്ള മാറ്റമാണ് സാൻസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോട്ട് സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ച് ഘടനയിൽ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ഘടനയിലുള്ള മാറ്റമല്ല കൾച്ചറിലുള്ള മാറ്റം ആണ് സാൻസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ സാൻസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ ആൾസോ ലീഡ്സ് ടു ഡി സാൻസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ ചില സമയങ്ങളിൽ സാൻസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ അതായത് താഴ് വിഭാഗ താഴേക്കിടയിലുള്ള ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വിഭാഗം ആളുകൾ ഉയർന്ന വിഭാഗത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങളും ആചാരങ്ങളും ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് അതാണ് സാൻസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ എന്നാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ നേരെ തിരിച്ചു സംഭവിക്കാറുണ്ട് ഉയർന്ന ഹയർ ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് അവരുടെ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരു ലോവർ ക്ലാസിൻ്റെ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ അതുകൊണ്ട് സംടൈംസ് ഇറ്റ് മേ ലീഡ്സ് ടു ഡി സാൻസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ എന്നത് സാൻസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ്റെ മറ്റൊരു സവിശേഷതയാണ് സാൻസ്ക്രിറ്റൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടേമാണ് ഡൊമിനൻറ്റ് കാസ്റ്റ് ഡൊമിനൻറ്റ് കേസ്റ്റ് അതായത് റോൾ മോഡൽ കാസ്റ്റ് ഹയർ ക്ലാസ് അത് പല പേരും അറിയപ്പെടുന്ന ഡൊമിനൻ കാസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് സാൻസ്ക്രിറ്റൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു പദമാണ് അത് നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത അടുത്ത സെഷനിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം അതും അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും എല്ലാം നമുക്ക് അടുത്ത സെഷൻ ചർച്ച ചെയ്യാം എ